வணக்கம் பிரபஞ்சத்தையே உடல் மூலமாக அறியலான்னு சொல்கிறாங்களே அது சாத்தியமா ஒரு அன்பர் கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக அது சாத்தியம் அதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீ பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கும் எல்லா குருமார்களையும் வணங்கி இந்த உரையை தொடங்குறேன் அண்டத்து கப்மாலே கண்ட சுடரினை பிண்டத்துள் பார்ப்பாயடி குதம்பாய் பிண்டத்துள் பார்ப்பாயடி குதம்ப சித்த பெருமானுடைய ஒரு அற்புதமான பாடல் இந்த ஒரு பாடலை நீங்கள் உள்வாங்கினே போகிறோம் எல்லாமே வந்து இந்த பிண்டம் இந்த உடலை நம்ம பார்க்கலாம் அண்டத்தில் உள்ளதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது இந்த உடலை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து அறிவுபூர்வமாக வந்து ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்களாம் ஒரு தாய் கருவிட்டிருக்கும் போது அதுக்கு வந்து சைகோட்டுன்னு பேர் அந்த சைகோட்டில் வந்து ஒரு ஆண்டனா இருந்ததான் அந்த முதல் செல் அந்த ஆண்டனாவுக்கு பேர் லைகண்டன் பேரா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அதில் வந்து ஒரு யூனிவர்ஷியல் கனெக்ஷன் இருந்தது அந்த கனெக்ஷன் வந்து எல்லா யூனிவர்ஷியல் கான்ஷியஸ்னோட தொடர்பில் இருக்கலாம் அப்போது அந்த ஒரு செல் தான் ஒரு மனிதன் ஆவரேஜாக நாற்பதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் ட்ரில்லியன் செல்ஸாக உருவாகுது அந்த உருவத்தோட வெயிட்டை பொறுத்து அப்போது அப்போ எல்லா செல்களுக்கும் மறைவு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எப்பொழுது ஒரு செல்க்கு நமக்கு வந்து ஆண்டனா இருக்குன்னா இப்போ எல்லா செல்களுக்கும் ஆண்டனா இருக்குது ஏன் அது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது வி லாஸ் தட் இன்னசன்ஸ் வி லாஸ் தட் கனெக்ஷன் அது எப்போ தெரியும் நம்மளுடைய சற்றுலான நிலைமைக்கு நம்ம போகும் பொழுது இதுக்கு ஒரு கதையிலேருந்து வருவோம் ஒரு ஊரில் ஒரு தென் குருவை பார்க்குறதுக்கு வெளியூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் தென் குருவோட ஆசீர்வாதம் வாங்கி கற்றுக்கணுன்ட்டு அப்போது அந்த குரு சிஷியங்கிட்ட அந்த வந்த நண்பர் சொல்லிட்டு இருப்பாராம் அவங்க எப்படிலாம் வந்தேன் காடு மலை எல்லாம் தாண்டி வந்தேன் தூங்குறது இப்படி தூங்கினேன் அப்படி ரொம்ப அவரோட கதையை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த சிஷியர்களும் அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்களாம் அப்போது என்ன ஆகும்னா அந்த குரு வந்து என்ன விஷயமா வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்களாம் அந்த நபர்கிட்ட இல்லை நான் ஞானத்தை தேடி இங்கே உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் உங்ககிட்ட ஞான கடை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்லிடுங்க நான் வந்து வேறு இடத்துல போய் நான் இது பண்ணிக்கிறேன்ட்டு ரொம்ப ஒரு வெகுளித்தனமாக ஒரு வார்த்தைகளை விடுவாங்களாம் அந்த குரு கேட்டுட்டு நான் அதை பற்றி எனக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாவியை தொலைச்சிட்டேன் வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தேடுவோன்ட்டு இந்த சாவியை பிடிச்சி எல்லாரும் தேடுறாங்களாம் ஒரு சின்ன சாவி எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குன்ட்டு அப்புறம் குரு வந்து தேடினாலும் கிடைக்கல அப்போது எல்லோரும் கேட்பாங்களாம் குருக்கிட்ட குரு வந்து சொல்லுவாங்களாம் நேற்று ஆற்றுல குளித்து அந்த ஆற்றுல அந்த சாவி தொலைஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெ தெரியுது இப்போது இன்டிவிஜுவானோன்னு அந்த வந்த நபர் சொல்லுவாங்களாம் ஆற்றுல தொலைச்ச சாவியை இங்கே தேடினா எங்கே கிடைக்கும் அப்போ ஆற்றுல தானே போய் தேடணும் இன்னொன்று இந்த குரு உடனே சொல்லுவாங்களாம் நமக்குள்ளேயே இந்த இறைத்தன்மை இருக்கிறத விட்டுட்டு ஊர் ஃபுல்லாக தேடிட்டு இருக்குமே அது எந்த வகையில் நியாயம் மகனேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களாம் இப்போ அதே தான் எல்லாருக்கும் நமக்குள்ளேயே எல்லாம் இருக்குது நம்ம உடலை வந்து ஒரு அழகான ஒரு லெபரட்ரியாக ஒரு ஆய்வு கூடமாக வச்சுட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் சாத்தியம் ஆகையால் இந்த அண்டத்துக்கு அப்பால் உள்ள அந்த கண்ட இறைவனை வந்து பிண்டத்தில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இது சத்தியம் அது வந்து முதல்ல ஸ்பார்க்காக தெரியும் அந்த ஸ்பார்க்கோட அனுபவம் கிடச்சிட்டாலே இது மாதிரி பல விதமாக நீங்களும் பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதே பர்மனண்ட்டாக நமக்கு தெரியும் பொழுது அது வந்து ஒரு டெல்டா ஃப்ரீக்குவன்சி அது வந்து ஒரு ஞான நிலையில் போய் உட்கார்ற நிலை முக்காலமும் உணர்ந்த நிலை எல்லா சக்திகளும் கிடைத்த நிலை எல்லா விஷயங்களும் அறிந்த நிலையாகிடுவோம் வீடு ஒரு தலைப்பில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு சார் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்